আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের সিদ্দিকা কবির রেসিপিতে সরঋতুর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ বিভিন্ন মৌসুমি ফলমূল শাকসবজি সমাহার আমাদের ঋতু বৈচিত্র্যকে যেন আরো আকর্ষণীয় করে তোলে কিন্তু যেহেতু এই সব মৌসুমি ফলমূল শাকসবজি খুব স্বল্প মেয়াদী সময়ের জন্য আমরা পেয়ে থাকি তাই এই জাতীয় খাবারগুলো সংরক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে আমরা এর স্বাদ আস্বাদন করতে পারি প্রিয় দর্শক সিদ্দিকা কবির রেসিপির আজকের পর্বে তাই আমরা শিখব খাদ্য সংরক্ষণের কৌশল আর তার সাথে খাবার তৈরি তো থাকছেই আচ্ছা আপা আজকের আয়োজনে কি কি থাকছে গাজর কমলা দিয়ে মারমালের তৈরি আর আম রসুনের আচার আচ্ছা এই সবই তো আসলে সংরক্ষণ করে রাখা যায় বলেই এগুলোকে আমরা আজকের আয়োজনে রাখছি মারমালের জেলি এগুলো সংরক্ষণ করা যায় আচার তো সংরক্ষণ করা যায় আজকের পর্বে এই আমরা এই সব খাবারগুলো শিখব ঠিক আছে আপার দেরি না করে চলুন তবে শুরু করে দেয়া যাক আপা এই সিজনে তো গাজর পাওয়া যায় না তো সংরক্ষণটা যদি শিখে নিতে পারি আমরা তাহলে সারা বছরই গাজর পেতে পারি গাজর শেষ হয়ে এসেছে প্রায় তবে সংরক্ষণ করে রাখতে পারো এখন এই সময় সংরক্ষণ করা যায় আচ্ছা আমি আজকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার সাথে আজকে সংরক্ষণের কাজে থাকবে সাদেকা থাকবে আজকে এখন আমরা আমাদের আমরা আজকে সংরক্ষণ করব গাজর এর জন্য উপকর শুধু গাজরটাই নিব আর কোনো এতে অন্য কিছু লাগবে না আর এটাকে ঠান্ডা করার জন্য লাগবে বরফ পানি পানি আর বরফ খুব ঠান্ডা হতে হবে গাজরটা কি এরকম করে চার কোনা করে কাটতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখো এই বরফটা পানিতে ঢেলে দিলাম যাতে পানিটা একদম বরফের মতো ঠান্ডা হয় সেই তো দিয়ে দিয়ে দাও আমাদের পানি আর এইখানে আমার চুলার উপরে রয়েছে ফুটানো পানি ফুটানো পানিতে গাজর দিয়ে এক মিনিট কি দু মিনিট যদি বড় টুকরো হয় তাহলে দু মিনিট রাখবো ছোট ছোট টুকরো হলে এক মিনিট রাখবো আমরা এখন ধরো এখন তুমি সাদেকা ওই পানিতে দিয়ে দাও এই ফুটানো পানিতে গাজরটা দিচ্ছি ঝাঁঝরিতে করে হ্যাঁ এইরকম করে দিয়ে দাও হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা যে কো যে কোনো জিনিসই সিদ্ধ করি না কেন ফুলকপি মটরশুটি সব কিছুই আমাদের এরকম ফুটানো পানিতে দিয়ে ব্লাঞ্চ করে নিতে হয় আচ্ছা এই যে আমি পানিতে ব্লাঞ্চ করছি এটা এক মিনিট আমি রাখব ফুলকপি এইভাবে করতে হবে ফুলগুলোকে ভেঙে তারপরে মটরশুটি ও মটরগুলোকে হ্যাঁ আচ্ছা তুলে ফেলো এখন হয়ে গেল আমাদের গাজর বয়েল এটা মানে বরফ পানিতে এটাকে সাথে সাথে আবার ঠান্ডা করে নিতে হবে গরম অবস্থা থেকে এটা বেশ ঠান্ডা হতে হবে যতক্ষণ না একদম ভিতরটা ঠান্ডা হয় সেই পর্যন্ত আমরা দিতে পারি বরফের মতো ঠান্ডা করতে হবে তারপরে ঠান্ডা হয়ে গেলে পানি ঝেড়ে আমরা এতে ব্যাগে ভরে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে আমরা ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব সবুজ যে কোনো জিনিসের রং বয়ল করলে নষ্ট হয় কিন্তু যেটাতে ক্যারোটিন আছে এই যে গাজর গাজর যখন আমরা সিদ্ধ করি তখন কিন্তু গাজরের রংটা নষ্ট হয় স্বাদ একই রকম তবে সংরক্ষণের জন্য যেটা জানবার বিষয় যে কোনো জিনিসই সংরক্ষণ করি না কেন মটরশুটি ফুলকপি গাজর সব প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু খুব সুন্দর হতে হবে বেশ যখন নাকি যে অবস্থা ভালো থাকে মনে হয় বর্ষাকালের সবজিও আমরা এভাবে সংরক্ষণ করতে পারি হ্যাঁ আমরা বর্ষাকালে মৌসুমে যে মৌসুমে যে সবজি ভালো উঠে বেশি করে উঠে আমরা তখন সেই সবজি বা ফল সবই সংরক্ষণ করতে পারি এই পদ্ধতিতে হ্যাঁ যেমন এখন আমাদের ঢেঁড়স আমাদের পাওয়া যায় ভালো বরবটি পাওয়া যাচ্ছে এই দুটো জিনিস আমরা এখন এখনই করতে পারি আপা এটা যে এত সহজ আপা আমার এটা জানাই ছিল না আমি তো ভেবেছি যে একটু প্যাকেটে করে ফ্রিজে রেখে দিলেই রাখা যায় কিন্তু আসলে একটু আগে যে গরম পানি থেকে ঠান্ডা পানিতে রেখে তারপরে প্যাকেট করে রাখতে হয় এটা আমি আসলে অল্প সময় তুমি এক কাজ করো তুমি এখানে আসো তোমরা দুজন এটা ভরো প্যাকেটে তুমি এদিকে আসো আচ্ছা এখন দর্শকবৃন্দ আমরা যে এই গরম পানিতে কেন ফুটালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন ঠান্ডা পানিতে দিলাম এমন ঠান্ডা পানি যে একেবারে বরফের মতো ঠান্ডা এখন আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে সবজিগুলো আমরা করব সেই সবজিকে যখন আমরা ফুটানো পানিতে দিব তখন সবজির মধ্যে যদি কোনো খারাপ কিছু থাকে বা জীবাণু কিছু থাকে এই ফুটানো পানিতে দিলে সেই জীবাণু নষ্ট হয়ে যায় 
তোমার এত চটপট ভালো হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে দেখো দেখো কি সুন্দর হয়ে গেছে এবার ইয়া তবে একটা কথা কি তোমরা যখন প্যাক করবে না তখন আমি আবার খুলছি প্যাকেটটা একটু সুন্দর করে প্যাকেট করতে হয় একটু টাইট করে আমি এটা কতদিন পর্যন্ত আমরা সংরক্ষণ করতে পারবো ছয় মাস পর্যন্ত তো পারা যাবে সংরক্ষণ করতে তো অনেকটা দিন বাতাসটা আটকে রেখে তারপরে আমরা হ্যাঁ এয়ার টাইট হতে হবে এটা আচ্ছা আরেকটা কথা যদি আমরা চার পাঁচটা প্যাকেট এরকম করি তাহলে আমরা তো ডিপ ফ্রিজে রাখবো তো ডিপ ফ্রিজে রেখে পাঁচ ছয় ঘন্টা পরে এগুলোকে একটু নেড়ে ছেড়ে দিতে হবে যদি না তার সাথে আরেকটা জোড়া লেগে না যায় তাহলে আমরা গাজর সংরক্ষণ করে ফেললাম গাজর সংরক্ষণের জন্য আমাদের লাগবে গাজর টুকরা 500 গ্রাম বরফ কুচি পরিমাণ মতো এবং পানি পরিমাণ মতো প্রথমে টুকরো করা গাজর ঝাঁঝরিতে নিয়ে ফুটন্ত পানিতে ডুবিয়ে দিন এক মিনিট পর ফুটন্ত পানি থেকে গাজর উঠিয়ে বরফ পানিতে ডুবিয়ে ঠান্ডা করুন ঠান্ডা হলে পানি ছড়িয়ে গাজর টুকরাগুলো একটি প্যাকেটে ঢেলে ভালো করে মুড়িয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন ছয় মাসের জন্য সংরক্ষণে থাকলো গাজর প্রিয় দর্শক আমাদের এবারের আয়োজন কমলা এবং গাজরের মারমালেট আপা আমাদেরকে এর উপকরণ যদি একটু জানিয়ে দেন আর পরিমাণটা হ্যাঁ গাজর আর কমলার মারমালেটের জন্য গাজর লাগবে পাঁচশো গ্রাম কমলা দুটো দুটো কমলার একটা খোসা নিতে হবে এবং দুটো কমলারই কোষ নিতে হবে আর এর সাথে থাকবে লেবুর রস দুই থেকে তিন টেবিল চামচ আর চিনি তিন কাপ তো এই এই হচ্ছে আমাদের উপকরণ এখন জানতে হবে কি করে আমরা কমলার থেকে ওই খোসাটা নিচ্ছি কেমন এই যে কমলা এটা আমরা ধুয়ে রেখেছি এখন এটাকে কি করে কেটে নেব দেখাচ্ছি এই মাঝখান থেকে আর আর কাটবে না তারপর সোহেলা তুমি এটাকে ফেলে হ্যাঁ বিচি এটা কিন্তু বেশ এই পদ্ধতি আছে আর কি করার তারপরে এটাকে এমনি করে আমরা তো কিছু রেখেছি ওটা তো আমাদেরকে কিছু হ্যাঁ কিছু কোষ তুলে রাখা হয়েছে তাই না তুলে রাখবো হ্যাঁ দেখলেন এই কমলার কোষ্টা এবং রস এখানে একসাথে করে রেখেছি ব্যাস সাদা আঁশগুলো ফেলে নিতে হবে তাই না হ্যাঁ পরিষ্কার করে আচ্ছা এখন তুমি কি করে খোসাটা কাটবো দেখিয়ে দাও এর থেকে কমলার যে খোসা আছে ওটা চিকন চিকন করে খুব বেশি চিকনও না বা খুব মোটাও না সেরকম করে কাটতে হবে আমাকে ওখানে দাও এই যে আমাদের কাছে কাটা আছে আমরা এই কাটা এই কমলা কোষ থেকে খোসা থেকে নিয়েছি আর লাগবে না দেখা যাচ্ছে যে একটা কমলা থেকে আমরা এই রস নিলাম আলাদা করে কোষ নিলাম এবং এর খোসাও আমরা এই মারমালেটে কাজে লাগাতে পারবো তাহলে একটা কমলার খোসা নিলে হয়ে যায় তাহলে সাথে তুমি পানি দত আধা কাপ পানি দাও আধা কাপ পানি চাপা হয়ে যাবে আধা কাপ পানিতে হয়ে যাবে আপাতত আচ্ছা এখন এক কাজ করে এটা দিয়ে দাও তাহলে দেখবে এটা সিদ্ধ হয়ে নরম হতে হবে কিন্তু ইচ্ছা করলে এটাকে ঢেকেও দেওয়া যায় বা খোলা রেখো রান্না করা যেতে পারে তো এখন আমি দেখি আমার মনে হয় আমাদেরটা সিদ্ধ হয়ে নরম হয়ে গেছে হ্যাঁ সিদ্ধ হয়ে গেছে এটা তো এখন কমলা খোসাটা সিদ্ধ হয়ে গেলে তারপর আমরা খোসার মধ্যে গাজরটা দিয়ে দেবো আচ্ছা তুমি দাও আমি ধরি দাও এমনি দেখো গাজর গাজরটা খেয়াল রাখো যে ঝুরি করাটা কেমন সুন্দর হয়েছে কিন্তু তুমি কি এরকম করে ঝুরি করতে পারবে আমাদের যে কুড়নিটা রয়েছে এটার সাহায্যে নিশ্চয়ই করতে পারবো সবজি কুড়নি দিয়েও আমরা গ্রেট করতে পারি অথবা যাদের কোনো এটা থাকবে না তারা হাতে তুলে নিতে পারেন এখন তার হ্যাঁ এক কাপ পানি দাও এটা পানি এমন আন্দাজে দিতে হবে যে গাজরটা যেন দাও হ্যাঁ দাও গাজরের প্রায় সমান সমান পানি আমরা দিয়েছি গাজর সিদ্ধ করার জন্য চুলাটা একটু কমে দাও গাজরটা হতে থাকে কেমন কিছুক্ষণ সময় লাগবে হ্যাঁ তো চলো তোমাকে দেখাই এই গাজরটা কুড়ালে পরে কেমন আগে দেখিয়ে নিন আমরা গ্রেটারে এই যে এই বড় ছিদ্রিটা আছে না আমি নিয়েছি এই বড় ছিদ্রিটাতে কেমন এই বড় ছিদ্রিটাতে যদি তুমি এরকম করে ফেলো গাজরটা তাহলে দেখো নিচে পড়বে সুন্দর হচ্ছে এরকম হ্যাঁ ঠিক আছে এটা করা কোনো কঠিন কাজ তোমরা করে ফেলতে পারবে আচ্ছা আমাদের দেশে এটা করা যায় আমরা শুধু কমলা আর লেবু দিয়ে কিন্তু মারমালেট করতে পারি শুধু কমলা আর লেবু তার সাথে চিনি দিয়ে ওই মারমালেটটাও খুব ভালো হয় আর এছাড়া বিদেশে আমরা স্ট্রবেরি যে আছে 
मार्मल जैम जेलि करते चाहिए क्योंकि चीनी परिमाण जो सत्तर शतांश दी सेभनिटी पार्सेंट ताल नष्ट होना चीनी तपर लवण तपर तेल एगुल संरक्षक हिसाब क्ज कर देखे सिद्ध प्राय आसलो और कि संरक्षण करी ये कत चीनी खबर तुम पसंद कर शिशुरा शुरू कर खाटे लेबुर रस समय <laughs> जेलि मार्मल तैरी कर घन होना तक बाबल दिखे उठे जाए गरम अवस्था की जारे गाजर कमलार मार्मल लगे गाजर पांच ग्राम कमला चीनी तीन कप लेबुर रस तीन टेबिल चामच प्रथम कमला दो टुकड़ो को बीची फेले रस नहीं नीन एब सदा आश फेले कोषगुलो रसर सा रख एक कमलार खोसा कूचि कूची को केटे आधा कप पानी सिद्ध कर नरम कर गाजर कूचि समपरिमाण पानी से चीनी कमलार कोष ए रस ए लेबुर रस ठेले भलोक नाड़ पानी टेने आसले चूला नाम ठंडा हम बैम भरे रख तैरी हो गल मार्मलेट आयोजन रसुने आचार चीनी लगे चामच और सरका आधा कप तेल दे लवन तो एक चा चामच मत लगे अंदाज कर दीते हैं एमजे देशो ग्राम प्रथम खोसा छड़िए टुकड़ो टुकड़ो को लवण माखिए रेखे दिए चौबीस घंटा आगे तरह रसुन एक कोष रसुन नेब एक कोष रसुन छिड़े 
তারপরে সেই রসুন থেকে অর্ধেকটা থেতলে নাও হচ্ছে আচ্ছা এখন আমরা আরম্ভ করে ফেলতে পারি মরিচ আর হলুদ গুঁড়ো দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ মরিচ এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ আর এই বাটিটাতে আপা এটা আমরা এই বাটিটাতে মশলা পেশা আছে আমি আগে যে দেখিয়েছি এখানে সব গোটা মশলা যেমন আমার রয়েছে সরিষা কালি জিরা জিরা মৌরি মেথি আর এর সঙ্গে কয়েকটা লাল মরিচ আর কি এই কটা জিনিস একসঙ্গে সিরকা দিয়ে পিষে রাখা হয়েছে পেস্টের মতো করে হ্যাঁ বাটা কেন আস্তটা আমরা দিব না এই পেস্টটা আমরা দেব প্রথমে আমরা আম তেলের মধ্যে দিয়ে রান্না করে নেব আম রান্না করা হয়ে গেলে ওই হাড়ি নামিয়ে অন্য একটা হাড়ি দিয়ে আমরা রসুন আমরা দিব আর কি রসুন এবং মশলা দিয়ে রান্না করব তারপরে আম দুটো আমগুলো একসাথে মিশাব তাহলে চলো আমরা রান্নায় যাই আগে তেল দেওয়ার পরে আপনারা আমি জালটা দেই শারমিন আমি মনে করি সাদেকাই রান্নাটা তাহলে সাদেকা আপনি দিতে চলুন এই যে আধা কাপ তেল নিলাম না गुड़ा देव एक चा चामच आर्धेकटा एखे देव अर्धेक रसुन देव कम और ये बाटा मसला गुला जो रसुन रान दीब चूल तक बाटा मसला दीब देखो आम एक गले जाए कि मेरा विभिन्न जने विभिन्न रकम कर तब ये जेहेतु रसुन आई रसुन आचार्ट खा मन करी उपकारी रसुन कारण अने के बोले रसुन हार्टर जो उपकारी भलो एवं ये ठीक कथा ये ऊपर क्च कर आचार ओषे मत क्ज हाँ जेल मत जमे जाए भलो है ना আচ্ছা তাহলে আমরা এখন হলুদটা দিয়ে দিই না আম তো সিদ্ধ হয়ে এসেছে আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো আমরা এটার সঙ্গে মিশিয়ে দেব তাহলে দেখো হলুদ দাওয়াতে রংটা পরিবর্তন হয়েছে তাই না আচ্ছা এখন তো এটা নামিয়ে নাও রসুন হয়েছে এটা সরিয়ে দাও হ্যাঁ খুব ভালোভাবে নেড়ে নেড়ে হলুদ গুঁড়োটা মেশাতে হবে তুমি এটা সরিয়ে দাও আর তারপর অন্য একটা হাড়ি নাও অন্য হাড়ি তো নিচ্ছে আমরা রসুনটাকে তৈরি করার জন্য রান্না করব এখন আমরা সবটা তেল দিয়ে দেব এই আচার কিন্তু তেলে ডুবো থাকে হ্যাঁ একদম তেলে ডুবানো আচার থাকে এখন ওটাতে আমরা সবকিছু মশলার যে একটা পেস্টের মত ছিল ভিনেগার দিয়ে হ্যাঁ ভিনেগার কিন্তু গরম তেলে হটাত করে দিবে না চুলাটা চুলাটা বন্ধ করে দিবে বন্ধ করে দিয়েছেন না এটা দর্শক বৃন্দ মনে রাখবেন যখন তেল গরম থাকে সেই গরম তেল তেলে শুধু ভিনেগার দিতে নেই ঠিক আছে না তুমি নাড়তে থাকো তারপরে ওটাতে আমরা রসুন দিয়ে দেব না এই যে ছেতলানো রসুনটা এটা বয়ল হয়ে গেলে তারপরে আমরা ইয়ে দেবো গোটা রসুনটা অর্ধেক হলুদ গুঁড়া ওখানে দিয়েছিলাম আর অর্ধেক হলুদ গুঁড়া আমরা এটাতে দিচ্ছি হ্যাঁ রসুনের রান্নায় হ্যাঁ তারপরে এই রসুনটুকু দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এখন আমটা দিয়ে দাও একটু কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে রসুন একেবারে সিদ্ধ হয়ে না যায় যেন আর আচারটা হয়ে যাবে রসুনটা কচকচে থাকবে খেতে প্রিয় দর্শক আমার মনে আপনারা এটা লক্ষ্য করেছেন খুব ভালোভাবে আমরা কিন্তু দুটো হাড়িতে এর দুভাবে আমরা প্রিপারেশন নিয়েছি প্রথমে আমটাকে তৈরি করতে হয়েছে পরে কিন্তু রসুনটা তৈরি করেছি আমরা এবং তারপরে এবার আমরা দুটোকে একসাথে মেলালাম আচ্ছা আমরা আগে দুই টেবিল চামচ চিনি দেবো এটাতে
আচারে আমরা ইচ্ছা করলে চার ভাগে এক ভাগ সোডিয়াম বেনজয় যদি দিই তাহলে আচারটা নষ্ট হবে কিন্তু আমি মনে করি যে আচার আমি ঘরে খাওয়ার জন্য তৈরি করব আমরা নিজেরা খাবো ওতে আমি পছন্দ করি না যে প্রিজারভেটিভ দিতে সেটার জন্য অবশ্য অনেক দিন রেখে দিলে আমরা মাঝে মাঝে রোদে দিতে পারি হ্যাঁ আম রসুনের আচার তৈরি করতে আমাদের লাগবে আম একশো পঞ্চাশ গ্রাম রসুন একশো গ্রাম সরিষা দুই চা চামচ কালো জিরা আধা চা চামচ জিরা এক চা চামচ মৌরি এক চা চামচ মেথি চা চামচের চার ভাগের তিন ভাগ চিনি দুই টেবিল চামচ সিরকা আধা কাপ সয়াবিন তেল দেড় কাপ লবণ এক চা চামচ শুকনো মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ প্রথমে লবণ মাখানো আমের টুকরো তেলে ভেজে নিন আম নরম হয়ে এলে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে নেড়ে নামিয়ে রাখুন সিরকা দিয়ে মশলার পেস্ট গুলিয়ে অন্য একটি কড়াইয়ের তেলে ঢেলে নাড়তে থাকুন এবার একে একে ছেঁচা রসুন হলুদ গুঁড়া গোটা রসুন এবং সিদ্ধ আম ঢেলে নাড়তে থাকুন তেল ওপরে উঠলে চিনি এবং লবণ দিয়ে এক মিনিট রাখুন ঠান্ডা হয়ে এলে বৈয়ামে ভরে নিন হয়ে গেল মজাদার আম রসুনের আচার আমার কাছে কিন্তু এই যে মাখন মাখনের উপরে জ্যাম বা জেলি লাগালে যে একটা চকচকে ভাব আছে না এই জিনিসটা খুব ভালো লাগে সাদিকা তুমি কি আমাকে একটা টিসু দিতে পারবে নিশ্চয়ই আপা আমাকে একটা দেবেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ভালোই লাগছে কিন্তু আমার কাছে না আমার মানে এটা অবশ্য সকালের নাস্তা আচ্ছা আমি মনে করছি তোমাদেরকে আর একটা জিনিস শিখিয়ে দিতে চাচ্ছি এই যে ধরো আমরা আচার করলাম হয় সিরকা বাড়িতে নাই তার বদলে আমরা লেবুর রস ব্যবহার করতে পারি আর যদি অনেক রেসিপিতে থাকে ব্রাউন সুগার ব্রাউন সুগার আমাদের এখানে কমই পাওয়া যায় তার বদলে আমরা আখের গুড় ব্যবহার করতে পারি মনে কর কোরমা রান্না করবে তো তোমার কাছে দই নেই তো কোরমাতে দই দইয়ের জন্য আমরা দুধের সঙ্গে লেবু মিশিয়ে তারপরে সেটা দইয়ের পরিবর্তে দিতে পারি তাহলে খাবার ভালো আজকের মতো এখানে বিদায় আগামী পর্বের অপেক্ষায় থাকুন কারণ আগামী পর্বে রয়েছে কাচ্চি বিরিয়ানি বোরহানি এবং কমলার জর্দা আপনাদের অনেক ধন্যবাদ